ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ് എ ഫ്രേസൽ വേർബ് ഇസ് എ വേർബ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ മെയിൻ വേർബ് അലോങ് വിത്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓർ എൻ അഡ് വേർബ് സോ ഒരു വേർബ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ആക്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നിലധികം വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ വേർബ് പ്ലസ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർബ് പ്ലസ് ഒരു അഡ് വേർബ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനൊരു ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ കോൾഡ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ടുഗേദർ പുട്ട് ഓഫ് സോ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ് ടിപ്പിക്കലി ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം ദ മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് സോ ഫ്രേസൽ വേർബ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന മീനിങ്ങും ഈ ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് തരുന്ന മീനിങ്ങും നമ്മൾ എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീ ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ മീ ഇതിൽ ഈ ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രേസൽ വേർബ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലുക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഡൗൺ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആരെയോ നോക്കുന്ന എന്ന മീനിങ് ആണ് തരുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ ഫ്രേസൽ വേർബിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ബെറ്റർ ദാൻ സമ്മർ അതായത് മറ്റൊരു കാ ഒരാളെ കാട്ടിലും ഒരാൾ ബെറ്റർ ആണ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഷി ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ മീ അതായത് മറ്റൊരാളെ കാട്ടിലും അവൾ ബെറ്റർ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രേസൽ വേർബ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്സും ആണ് സോ ഈ മീനിങ്സിൻ്റെ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് പുട്ട് എന്ന മെയിൻ വേർബ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ് ആദ്യം പുട്ട് ഓഫ് പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ടു പോസ്പോണ്ട് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച് വെച്ച ഒരു കാര്യം മേ ബി ഒരു ഇവൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസൽ വേർ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ആണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ടോളറേറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ സഹിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസൽ വേർ പുട്ട് ഡൗൺ ആണ് പുട്ട് ഡൗണിൻ്റെ മീനിങ് ടു ഇൻസൾട്ട് എന്നാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പുട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസ് ഉള്ളത് പുട്ട് ഓൺ ആണ് പുട്ട് ഓണിൻ്റെ മീനിങ് ടു ഡ്രസ് വൺ സെൽഫ് എന്നാണ് അതായത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫ്രേസ് ഉള്ളത് പുട്ട് അക്രോസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംതിങ് അതായത് ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ മറ്റൊരാളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പുട്ട് അക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടപ്പിൻ്റെ മീനിങ് ടു അറക്റ്റ് ആ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഹയർ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ പുട്ട് അപ്പ് ദ ടെൻറ്റ് ഷി പുട്ട് ഷി പുട്ട് ഹെർ ഹെയർ അപ്പ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് മിൽക്ക് വാസ് പുട്ട് അപ്പ് അഗെയിൻ സോ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് പുട്ട് അപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പുട്ട് അപ്പ് വിത്തും പുട്ട് അപ്പും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടോളറേറ്റ് എന്നാണ് പുട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അറക്റ്റ് ആ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആ ടു റൈസ് എന്നാണ് സോ അടുത്തത് പുട്ട് ഔട്ട് ആണ് പുട്ട് ഔട്ടിൻ്റെ മീനിങ് ടു എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷൻ എന്നാണ് അതായത് ടു സ്റ്റോപ്പ് സംതിങ് ഫ്രം ബേണിങ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെ കെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പുട്ട് ഔട്ട് ദ സിഗരറ്റ് പുട്ട് ഔട്ട് ദ ക്യാൻഡിൽ പുട്ട് ഔട്ട് ദ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് പുട്ട് ഔട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ
അടുത്ത ഫ്രേസിൽ വ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ആണ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് മീൻസ് ടു ഓഫർ ആൻ ഐഡിയ ആ സജഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഐഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് വന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയാം ടു സജസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് എ സമോൺ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ജോബ് അതായത് മറ്റൊരാളെ സജസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ ഇത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പുട്ട് ബാക്ക് ആണ് put back means to put something where it was previously adayidu nammal edutha oru vasthuneyo endengil oru things ne nammal edutha eduthu tirichu vekkunnadeyana put back ennu parayunnathu so nammal adutha phrasal verb ennu parayunnathu make the main verb use edittu varunnadana aadyam make out to hear see or understand something adayidu nammal kekeyo kaaneyo allengi read edo manasilaakki edukkunnadeyana nammal make out ennu parayunnathu സോ അടുത്തത് മേക്കപ്പ് ആണ് മേക്കപ്പിന് സെവറൽ മീനിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ടു ഇൻവെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ സ്റ്റോറി ഓ പോയട്രി എക്സെട്ര അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പോയട്രി ആവാം ഒരു സ്റ്റോറി ആവാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവാം എന്തെങ്കിലും തിങ്സ് ആവാം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ മീനിങ് സോ രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ടു കമ്പൈൻ ടുഗദർ അതായത് ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളെ കമ്പൈൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയും നമ്മൾ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഓർ അറേഞ്ച് സംതിങ് സോ എന്തെങ്കിലും തിങ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയോ അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഷസ് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയും സോറി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്രൈസൽ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ഇൻഡു ആണ് മേക്ക് ഇൻഡുവിൻ്റെ മീനിങ് ടു ചേഞ്ച് ആ ടു കൺവേർട്ട് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ഇൻഡു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നോവൽ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻഡു എഫ് എൽ എം സോ മെയ്ഡ് ഇൻഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് മേക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് മെയ്ഡ് ദ നോവൽ വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻഡു എഫ് എൽ എം അതായത് ഒരു നോവലിനെ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ദാറ്റിക് വാസ് മെയ്ഡ് ഇൻഡു ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ റൂം സോ നമ്മൾ തട്ടും പുറത്തിന് ഒരു റൂമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം എൻ ടു എ സ്റ്റാർ സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ ആക്കി മാറ്റി സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേക്ക് ഇൻ ടുവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സോ അടുത്ത ഫ്രൈസ് വേ മേക്ക് ഓഫ് ആണ് മേക്ക് ഓഫിൻ്റെ മീനിങ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് അഥവാ നിർമ്മിച്ചത് ദ സ്റ്റേബിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടീ കുട്ട് സോ ഈ ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീ കുട്ട് കൊണ്ടാണ് സോ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം സോ അടുത്തത് മേക്ക് ഓഫ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് മേക്ക് ഓഫ് ആണ് അത് വന്നിട്ട് എന്താണ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് അതായത് നിർമ്മിച്ചത് ഇത് മേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്കേപ്പ് അഥവാ ഒളിച്ചോടുന്നത് ടു ലീവ് ക്യൂക്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്കേപ്പ് ഒളിച്ചോടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ തീവ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബിഫോർ ദ പോലീസ് അറൈവ്ഡ് പോലീസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ തീവ്സ് വന്നിട്ട് എസ്കേപ്പ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടി സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്രൈസൽ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് ആർ ബി ലൈക്ക് സം വൺ അതായത് മറ്റൊരാളുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ചായ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിനെയാണ് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ സോ മറക്കരുത് ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപ രൂപസാദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രേസൽ വേബ് ടേക്ക് ഓവർ അതായത് ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് സംതിങ് ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ടുക്ക് ഓവർ ദ കമ്പനി ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഈ ടുക്ക് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് എൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് ടുക്ക് ഓവർ ഹി സോ ഹി ടുക്ക് ഓവർ ദ കമ്പനി ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്യം ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രൈസൽ വേ ടേക്സ് ഓഫ് ആണ് ടേക്സ് ഓഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു ബിഗിൻ ടു ഫ്ലൈ ഈ ടേക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈസൽ വേബിന് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് 
സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസിൽ വേ ടേക്ക് ഇൻ ആണ് ടേക്ക് ഇൻ്റെ മീനിങ് ടു അലോ ആർ അക്സെപ്റ്റ് സമോൺ ആർ സംതിങ് അതായത് ഒന്നിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസിൽ വേ ടേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ടേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ള വേർഡ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ലെക്ചേഴ്സ് ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ടേക്ക് ഡൗൺ ദ നോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ സോ ടേക്ക് ഡൗൺ മീൻസ് ടു മേക്ക് നോട്ട്സ് ആർ റൈറ്റ് ഡ സംതിങ് ഡൗൺ അതായത് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ടേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിമൂവ് ആർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നിനെ നിർത്തലാക്കുക നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാ വസ്തുവിനെ ഒരിടത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്നത് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസൽ വേർപ്പ് കം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് കം അക്രോസ് അതായത് ഫൈൻഡ് എ മെഡ് ബൈ ചാൻസ് നമ്മൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് കം അക്രോസ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫ്രേസൽ വേർപ്പ് ആണ് കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കം അക്രോസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് കം ബാക്ക് ആണ് കം ബാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ടു റിട്ടേൺ അതായത് തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരികെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസൽ വേർബ് കം ഡൗൺ വിത്ത് ആണ് കം ഡൗൺ വിത്തിൻ്റെ മീനിങ് ബിക്കം എൽ വിത്ത് അതായത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കം ഡൗൺ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസൽ വേർബ് കം അബൌട്ട് ആണ് കം അബൌട്ടിൻ്റെ മീനിങ് ഹാപ്പൺ ആർ അക്വർ എന്ന് അതായത് ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനെയാണ് കം അബൌട്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസിൽ വേർ കം അലോങ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അക്കമ്പനി സംഭവം അതായത് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ചെല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിന് ചെല്ലുന്നത് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കം അലോങ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ആണ് ആദ്യത്തത് കോൾ ആഫ്റ്റോ to give a child the same name as someone else so nammal ee muttashinte muttashide ok name kutiyalku vekkille adinana call after nu parayana adayathu vera oralde name mattoru alku vekkunnadanana call after nu parayana the baby was called after her grandmother adayatha kunnine grandmother inde peru vechu adana adinte meaning സോ നമ്മൾ അടുത്തത് കോൾ അറൗണ്ട് ആണ് കോൾ അറൗണ്ട് മീനിങ് ടു വിസിറ്റ് സമോൺ അതായത് ആരെങ്കിലും സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് കോൾ അറൗണ്ട് ടു സി യുവർ മദർ ടുഡേ അതായത് മദറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ചെല്ലാം സോ ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോൾ അറൗണ്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്തത് കോൾ ഓഫ് ആണ് കോൾ ഓഫിൻ്റെ മീനിങ് ടു ക്യാൻസൽ എ പ്ലാൻ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അതിൽ പുട്ട് ഓഫ് നോക്കിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാനിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്തത് കോൾ അറ്റ് ആണ് കോൾ അറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഫോർ എ ബ്രീഫ് പീരീഡ് അതായത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതോ എവിടെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്തത് കോൾ ഫോർ ആണ് കോൾ ഫോറിൻ്റെ മിനിറ്റ് ടു പബ്ലിക്കലി ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് അഥവാ ആജ്ഞാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കോൾ ഓഫ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫ്രേസ് വേർ കോൾ ഔട്ട് ആണ് കോൾ ഔട്ടിൻ്റെ മീനിങ് ടു ഷൗട്ട് ഓർ സ്പീക്ക് ലൗഡ്ലി അതായത് നമ്മൾ വെല്ല് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് കോൾ ഔട്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രേസ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഫ്രേസ് വേർബിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ബട്ട് സംഹാവ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് 